Munslardan merhabalar. Bugün sizlere AKP iktidarının her fırsatta imdadına yetişen devletlerden Erdoğan'ın dış güçlerinden söz edeceğim. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Videoya başlarken kanalınızı takibe almayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı da bekliyoruz. Askeri operasyonlarla iktidarını güçlendiremedi sınır ötesinde Erdoğan. Ekonomik anlamda varlık gösterebilmek için, inşaat işlerine dönebilmek için şirin hamleler yapıyor. Mehmet Şimşek Dubai'de top koştururken bir anda Türkiye ekonomisinin başına geçirildi. Sıcak para hiç olmadığı kadar önemli AKP iktidarı için şu anda. Ana bayi Suudi Arabistan. Talibayi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar iletişim ve koordinasyonu sağlıyor yoğun şekilde. Mısır'ın desteği siyasi nitelik taşıyor sadece. Antidemokratik güçlerin ana bayis konumda İran var onu belirtelim. Bölgedeki durumu anlatıyoruz şimdi. Dağıtım ağı İngiltere'nin elinde. Paranın merkezi orası çünkü. ABD ise genel merkez. Arap Emirlikleri'nin önüne halıyı sermişseniz... ABD ve İngiltere'ye sermiş oluyorsunuz aslında iktidarda değilken her başımıza gelene dış güçler diyoruz ben buna katılmıyorum düşüncesini savunuyordu Recep Tayyip Erdoğan. Fakat Türkiye'yi yönetmeyi başladığından beri her siyasi ve ekonomik krizde sığındığı liman dış güçler oldu. Türk lirası değer kaybettikçe vatandaş bunu dış güçlerin oyunu sanıyor. Kötü yönetime kabahat bulmuyor. Peki bu dış güçler gerçekte kime hizmet ediyor? Gelin hep birlikte bakalım. 14-28 Mayıs seçimlerinin öncesiydi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini dış güçlere bağladı Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepedeki koltuğuna aday bir isim. Erdoğan'ın iddiasına göre dış güçlerin operasyonuyla seçim dışına itildi. Ancak devletin başındaki Erdoğan... Bu durumdan sadece şikayetçi olabildi. Ülkesine yönelik operasyonu engelleyemedi. Biraz geçmişe gidelim. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. Başkanı Bush'un Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söylüyordu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin Eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz diyordu. Miting meydanlarında bu sözlerle övünüyordu. Büyük Orta Doğu projesi içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, merkez olabilir diyordu. BOP'un amaçlarının belli olduğunu meclis kürsüsünden haykırıyordu Erdoğan. O amaçlar içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görevlerinde belli olduğuna vurgu yapıyordu. Sayısız ortamda dile getirdi BOP meselesini. Peki sonra ne yaptı? Kendi ağzıyla söylediklerini inkar etti. İspat ederlerse biz her şeye varız, edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar dedi. Kendisi hakkında BOP eş başkanı diyenleri. Erdoğan çok sevdiği ve kendisine benzeyen liderlere küçük sürprizler yapmayı seviyor. Mesela yıllarca 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la 2023 seçimi öncesi buzları eritmişti. Seçimde onun maddi ve manevi desteğini de aldı. Seçimin ardındansa Nahyan'ı misafir etti. Türkiye'de milletin 15 Temmuz'un dış gücü olarak tanıdığı bildiği Nahyan'a bir de tok hediye etti Erdoğan. Emekli Büyükelçi Namık'tan Erdoğan ile Nahyan arasındaki gerilime ABD'nin desteğiyle İngiltere'nin son verdiğini belirtiyor. İkili arasındaki durumu soğuk barış olarak tanımlıyor. Ancak Erdoğan ile Nahyan'ın samimiyetine el ele tutuşlarına bakınca soğukluk değil de yüksek derecede sıcaklık görülebiliyor. Seçim döneminde millete gösterilen ama ellettirilmeyen numunelik toglardan bir diğerinde Azerbaycan'a gönderdi Erdoğan. Kardeşi İlham Aliyev'e hediye etti ülkesini totaliter yöntemlerle idare eden Aliyev'in Erdoğan sevgisi tarifsiz. İkilinin bireysel ticari birliktelikleri ve gayrimenkul aşkları da Gizli bir bilgi değil. Erdoğan'ın tok hediye ettiği bir başka isim de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev. Petrol çıkaran körfez ülkeleri rant cenneti olarak biliniyor. Rejimleri sarsılmasın diye Müslüman coğrafyalara para saçarak kendilerini güvende tutmak 
istiyorlar. Geçmişte Çeçenistan'a, Bosna'ya, Keşmir'e gönderdiler. Son olarak da ihvan için harcadılar. Müslüman ülkelere para gönderiyoruz, para yağdırıyoruz diyorlar. Fakat ABD'nin işaret ettiği yerlerin dışında hiçbir yere gönderemiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri demek, ABD demek. 15 Temmuz'da da Ankara yönetimi ABD'yi suçlamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti. Bugün ise Washington'la arayı düzeltmek için Elçi Nahyan'ı misafir ediyor Erdoğan. Arap parasıyla ilgili bazı detayları da birazdan aktaracağım. Erdoğan en zayıf olduğu dönemde bir kez daha seçimi kazandı. Ardından tebrikler peş peşe geldi. Almanya, İngiltere, Amerika, İsrail yeni dönemi için Bob Eş başkanını kutladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görünürde en büyük desteği Kremlin yönetimi veriyor. Vladimir Putin... Erdoğan'ın en güçlü müttefiki. İşler 15 Temmuz sonrası tamamen boyut değiştirdi. Rus uçağının özrü için büyük bedeller ödedi saray. İradesini teslim etti adeta. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'da enerji krizi baş gösterdi. Sanayi üretiminde aksamalar yaşandı. Bundan Türkiye'de etkilendi. Hem de dünyada başka hiçbir ülkenin yaşamadığı bir ekonomik krize sahne oldu oluyor Türkiye. Bunda kötü siyasi yönetimin tek sorumlu olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. İşte tam bu noktada Erdoğan memleketin nasıl ayakta kalabildiğinin sırrını açıkladı. Birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar dedi Erdoğan. Putin dünyayı karşısına alsa da saray yönetimi hep onun yanında. Sebebi çok açık aslında Kremlin'in yaptığı güzellikler. Türkiye'nin 10 milyar dolarlık doğalgaz borcunu erteledi kısa süre önce Rusya. Putin Erdoğan'a seçim desteği attı. Erdoğan Esad'la el sıkışma şartıyla bu parayı kullanma hakkına sahip oldu. Rus gazı için ayrılan para 2023'teki ölüm kalım seçiminde kullanıldı. Geçen yılın sonunda kamunun enerji devi BOTAŞ bazı doğal gaz ödemelerinde Rusya'dan 2024 yılına kadar erteleme talep etmişti. Emeklilikte yaşa takılan 2,5 milyon kişinin oyu işte bu parayla satın alınmak istendi. Memur ve emekli maaşları içinde bu emanet para harcandı. İktidarın 500 bin sosyal konut projesinin temeline bu para dökülecek. Çiftçiye gübre desteği de yine o parayla verilecek. Tabi bunca gidere yetecek bir kaynak değil bu para. Erdoğan'ın gaz parasına bile yetmez. Putin için o kadar önemli bir isim ki Erdoğan seçimin hemen öncesinde çok kritik bir hamleyle çıktı karşımıza saray. Doğalgazı bir yıl boyunca bedava yapıyorum dedi Erdoğan. Vatandaşa gönderilen sıfırlık faturaların altına Karadeniz gazı hayırlı olsun devlet ödedi patronunuzu yazdılar. Oysa ki Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melihan Bilgin... Karadeniz'den çıkarılmaya başlandığı söylenen doğalgazın henüz test aşamasında olduğunu söylüyor. Testlerin de 2023 sonuna kadar devam edeceğini aktarıyor. Peki gaz nereden? Erdoğan'ın Putin abisinden. Ortada çok net bir manzara var. Rusya Devlet Başkanı 2023 seçimini Erdoğan'ın kazanmasını istiyordu. Bunu da başardı. Türkiye-Rusya ilişkileri 15 Temmuz 2016 sonrası iyice güçlendi. Kurumsal ilişkilerin yerini Putin ve Erdoğan arasındaki yakın kişisel ilişki aldı. İkili arasında stratejik ortaklık var artık. Saray Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı. Bunun sonucunda Türkiye ortağı olduğu yeni nesil F-35 savaş uçağı projesinden çıkarıldı. Türkiye'nin hem NATO'daki hem de Batı İttifakı içindeki yeri sorgulanmaya başladı. Başta Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık Rusya'ya yaptırımlar yağdırırken... Türkiye bir taraftan Ukrayna'ya insansız hava aracı satıyor. Diğer taraftansa Rusya ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini daha da derinleştiriyor. Artık Rusya Türkiye'nin iç siyasetine doğrudan müdahil oldu. Mercedes, Apple, McDonald's teker teker Rusya'yı terk etti. Putin ise Türk firmalarına kapılarını açtı. Mesela Ribak'ın Rusya'daki yüzün üzerindeki mağazasını Türkiye'den filo satın aldı. Başka birçok firma da aynı mantıkla Rusya'nın yolunu tuttu. Boşluğu artık Türk firmaları dolduruyor. Türkiye-Rusya ilişkileri için karşılıklı bağımlılık tanımı yapılıyor. Türkiye-Rusya'nın dünyaya açılan kapısı haline geldi. Bu durum 
Türkiye merkezi şirketlerin ekonomik krize rağmen iktidara bağlı kalmasında önemli rol oynuyor. Tabi birçok Rus iş insanı da sermayeyi Türkiye'ye yükledi. Rusya için Avrupa'nın yolu Türkiye'den geçiyor. 2021'de 31 milyar dolar olan Türkiye Rusya ticaret hacmi 2022'de 50 milyar dolara çıktı. Geçen yıl Ocak Ağustos döneminde Türkiye'de 729 Rus şirketi kuruldu. Konut piyasasında da benzer coşkuyu görmek mümkün. Ocak-Eylül döneminde Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de aldıkları konut sayısı 11 bini geçti. Rusların konut alımı 2021'e göre %200 arttı. Rus turist sayısı da katlandı dolayısıyla. Erdoğan'ın faiz enflasyon denklemi Türkiye ekonomisinin çöküşünü hızlandırdı. Kaynağı belli olmayan para artıyor. Sıcak para için ilişkilerin düzeltildiği Arap ülkeleri de sarayın derdine derman olamadı. Ağrı kesici etkisi yaptı sadece bu paralar. Onların detaylarını da birazdan anlatacağım. Çareyi yine Rusya'da buldu Erdoğan. 5 Ağustos'ta Soçi'de Putin'i ziyaret etti. İktidarda kalmak için her şeyi yapmak gerekiyor çünkü. Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rus enerji şirketi Rosatom... Sermaye artırımı adı altında Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolardan fazla döviz girişi yaptı. Rakamın 15 milyar dolara ulaşacağı söyleniyordu. Kayıt dışı para girişi tarihi zirveleri görüyordu. Cari açığın patladığı bir dönemde Türkiye'nin döviz rezervlerinin tükenmemesi bunun işaretiydi. Bu noktada sarayın kurtarıcısı Putin ve Rus oligarklardı. Putin Avrupa'yı gazı kesmekle tehdit ederken Türkiye Rusya'nın gaz üssüne dönüşüyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden tek yararlanan ülke Türkiye. Rusya ile ilişkilerini devam ettiren yegane NATO üyesi Türkiye. Bunu Putin istiyor aslında çünkü Türkiye Rusya'nın batıya açılan tek kapısı. Putin hem kendi iktidarının ömrünü uzatmak istiyor hem de Erdoğan'la birkaç yıl daha işbirliğini sürdürmek niyetinde. Ukrayna işgalinde hezimet yaşamamayı buna bağlıyor. Bayraktar'ın Ukrayna'ya gönderdiği TB2 silahlı insansız hava araçlarına bile göz yumuyor. Erdoğan iktidardan düşerse başına gelecekleri biliyor. Dış kaynak aktarımıyla Türkiye'de döviz kurunun geçici olarak kontrol altına alınması sağlanıyor. Cari açığı dengeleyecek hamlelerle Erdoğan hazinenin musluklarını sonuna kadar açtı. Seçim ekonomisi uzun vadede çöküşü getirse de seçime kadar idare etmek yeterliydi kurtuluş için. Türkiye'de muhalefet doğru hamleleri yapamadığından saray yönetimine destek veren otoriter düzeninde belini kıramadı muhalefet. Tayyip Erdoğan'ın favori sıcak para kaynakları Suudi Arabistan ve Katar. Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak dolarlarla ekonomiyi yıkılmaktan kurtardı Erdoğan. Seçime kadar gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşice katledilmesinin ardından ilişkiler kopmuştu. Sıcak dolarlar Cidde ile Ankara arasındaki soğuk rüzgarları bahara çevirdi. Kaşıkçı dosyasının hukuksuz şekilde Suudi Arabistan'a gönderilmesini istedi Erdoğan. Karşılığında da 5 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Dava dosyası Suudilere teslim edildikten sonra da 5 milyar dolar geldi. İşte Erdoğan'ın gerekli desteği gördüğünü söylediği dost devletlerden birisiydi Arabistan. Tabi Erdoğan çarkın 3-5 milyar dolarla dönmeyeceğinin farkında. İlişkilerinde paraya ayrı önem veriyor. Arabistan'dan sonra Katar'dan da 10 milyar dolar sözünü aldı geçen yıl. Seçime kadar bahar rüzgarları estirmek istiyordu. 5-10, 5-10 toplayarak ekonomiyi ayakta tuttu. Önceki yıllarda da Katar'la önce 5 sonra da 15 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı AKP yönetimi. Bu paralar elbette ticari anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye sokuluyor. Futbol maçları ihalesi Katar'a veriliyor. Sonra da paranın 100 milyonlarca lirasını devlete ödettiriyor Erdoğan. 15 Temmuz'un finansörü olarak bizzat AKP iktidarının sorumlu tuttuğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin bir not daha verelim. Mısır'daki Sisi darbesine destek verdiği gerekçesiyle Erdoğan yönetimi ilişkileri bitirmişti emirlikle. Sedat Peker de iktidara yönelik eleştirilerini orada yapıyordu. Sonra para lazım olunca Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısını çalabileceğini hatırlamıştı Erdoğan. 2021 sonunda Erdoğan ile Veliaht Prens El Nahyan baş başa görüşüp tam 10 anlaşma imzaladı. Karşılığında da Nahyan Erdoğan'a 10 milyar dolar verdi. Yetmedi 2022 başında 13 anlaşma daha imzalandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2006 sonrası Çin'e de mavi boncuk verdi. O zamana kadar Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakkı ihlalleri AKP'nin tepkisini çekiyordu. Uygurlar da Türkiye'yi sığınılacak bir liman olarak görüyordu. Aniden Erdoğan'ın siyasetinde sapma yaşandı. Ankara 2001'den beri Türkiye'de yaşayan Uygur aktivist Abdülkadir Yapcan'ı 2016'da tutukladı ve Çin'e teslim etti. 2017'de de Türkiye ve Çin arasında çok kritik bir suçlu iadesi anlaşması imzalandı. 2019'dan bu yana Türkiye yüzlerce Uygur'u Çin'in ellerine verdi. Erdoğan Çin'in hoşuna gidecek şekilde dilini düzeltti. İktidar medyası da Uygur sorununa ilişkin 3 maymunu oynamaya başladı. Bu tablonun geri planında ise Türkiye'deki ekonomik kriz var. Erdoğan kendisine dost olacak ülkeleri seçmede mahir olduğundan nabza göre şerbet veriyor. Çin'den para desteği almanın sırrını Uygurları feda etmekte buldu. 2020 yılında Türkiye ve Çin merkez bankaları anlaşma yaptı. İkili ticarette Yuan kullanılacaktı. Hatta Turkcell ve Huawei karşılıklı işlemlerinde Yuan para birimine geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin'le 6 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Türkiye 2012 yılından itibaren Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı için gerekli izinleri almaya çalışıyordu. 2020'de bu da oldu. Erdoğan fedakarlık yaptıkça Çin'de para musluğunu açıyor. İki ülkenin liderleri son görüşmeyi Şangay zirvesinde yaptı. Geçen yılın sonundaki görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile kapalı kapılar ardında konuştu Erdoğan. Görüşmeye ilişkin detaylar yeni hangi tavizler verildiği karşılığında ne alındığı ne yazık ki bilinmiyor. Çin sabırlı ve ağır bir yayılmacı politika izliyor. ABD'nin olmadığı yerde yavaş yavaş gücünü inşa ediyor. Bugün Erdoğan'a ufaktan maddi desteğini gizlemeyen Çin... Büyük planlarını sonra yasaklıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tayyip Erdoğan'ın farklı bir ilişkisi var. Biraz önce kısaca bahsetmiştik. Erdoğan'ın tok hediyesi Aliyev'i çok mutlu etti. Aliyev Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biri diyor. Tok siparişlerini bizzat Erdoğan'a veriyor. Aliyev'in... Türkiye'deki mal varlığı Erdoğan'ın Azerbaycan'daki gayrimenkulleri zaman zaman gündem oluyor. Aliyev'in gizli servette birinci olduğunu Pandora belgeleriyle tüm dünya öğrenmişti. 11 yaşındaki oğlu için Londra'da 33 milyon sterline daire alacak kadar zengin Aliyev. Ülkesinde muhalefet tarafından diktatör yakıştırması yapılan devlet başkanlarından birisi aynı zamanda. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 4,5 milyar dolardı. Erdoğan ve Aliyev 2023'te bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmaya karar verdiler. Malum 2023 seçimleri... Çok kritikti çünkü yeraltı zenginlikleriyle ayakta durabilen gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu bir ülke Azerbaycan. Buna karşın Erdoğan'a her fırsatta her türlü desteği vermekten geri durmayan bir lider Aliyev. İkisi de birbirlerinin meşruluğunu beslemeye kararlı. Venezuela'da Azerbaycan gibi karşılıklı meşruluk çerçevesinde Beştepe Sarayı'nın yanında Türkiye Venezuela arasında ilk kez 1950'de diplomatik ilişki kurulmuştu. Sonrasında uzun yıllar sınırlı kaldı bu ilişki. Ancak Venezuela Makarna'ya muhtaç hale gelince işin uzmanı AKP iktidarı harekete geçti. Yılını siz tahmin edin. Evet 2016 Erdoğan yönetiminin enerji ve altın iştahı iki ülkenin yollarını 2016'da yeniden kesiştirdi. 2018 sonunda dönemin ABD Başkanı Donald Trump bir kararname imzaladı. Venezuela'daki altın sektörünü hedef alan yaptırımları başlattı. Venezuela'nın ticaret ortakları da yakın markaja alındı. Bu kararın arkasında Türkiye var aslında. Venezuela altınlarının önce Türkiye'ye sonra da yine ABD ambargosu altındaki İran'a taşındığı iddiası var. O dönemde Reuters iki ülke arasındaki altın ticaretini araştırdı. Venezuela'dan Türkiye'ye giden altınların makarna ve süt tozu olarak geri döndüğü ortaya çıktı. 1 Ocak 2018'de devlet başkanı Maduro'nun Türkiye ziyaretinden sadece birkaç hafta sonra Venezuela Merkez Bankası Türkiye'ye hava yoluyla 36 milyon dolarlık altın gönderdi. Türkiye'ye giden altının ne kadarının Türkiye'de kaldığı 
kimlerin eline geçtiği bilinmiyor. Yoksullukta boğulan Venezuela halkı için temel tüketim maddelerinin altından daha hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Adaya geçelim şimdi. İngiltere saray yönetimine para piyasalarında destek veriyor. Siyasal İslamcı rejimlerle sıkı ilişkileri olduğu biliniyor Londra'nın. AKP'liler zaman zaman İngiliz sermaye sahipleriyle bir araya geliyorlar. Özellikle savunma sanayi alanında hatırı sayılır bir güç katıyor İngiltere. 15 Temmuz'dan sonra İngiltere ile parasal ilişkiler iyice güçlendi. 2017'de Almanya'nın Türkiye'ye yönelik silah ambargosu gündemdeyken İngiliz tank motoru vermek için AKP ile sıcak temaslar yürütüyordu. Bazen Erdoğan bizzat kendisi giderek bazen de Bakanlarını göndererek İngiltere'de yatırımcılarla buluşuyor. Mesela 2022 verilerine göre 2 lit ticaretin hacmi 19 milyar sterlini aştı. Geçen yılın başında İngiltere Türkiye arasındaki ticaret %32 yükselmişti. Eski AKP'li yeni İyi Partili Turan Çömez açıkladı. AKP'lilerin İngiltere'de şirket kurup Türkiye'deki şirketlerini satın aldıklarını söyledi. Erdoğan yönetiminin ayakta kalabilmesi adına önemli adımları atmaya devam ediyor İngiltere. AKP'li zenginlerin adaya yaptığı yatırımlar biliniyor zaten. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'de hastane açabilmek için girişimlerde bulunduğu da haberlere konu oldu. Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de sık sık İngiltere'ye gidiyordu. Yabancı yatırımcıları Türkiye'de yatırıma ikna etmeyi amaçlıyordu. Bu özel görüşmelerin Finansörlüğünde Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin gibi iş adamları yapıyordu. Şimdi Mehmet Şimşek bizzat ilgilenecek bu işlerle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yoldaşı Hulusi Akar'ın çocukları da İngiltere'de ticaret kovalıyor uzun yıllardır. Gelelim Almanya'ya. Federal hükümet özellikle 2016 sonrası Erdoğan yönetimine silah satış anlaşmalarını engelledi. 2005 yılında Türkiye'ye 300 Leopard tank satan Almanya 2017'den itibaren 11 silah anlaşmasına vize vermedi gibi. Ancak Alman firmaları tek adam düzeninde işlerin daha sorunsuz ilerlediği kanısında olacak ki AKP ile ortaklık yapmak istiyorlardı. Rheinmetall şirketi Türkiye'de BMC ile ortak bir tank fabrikası kurmayı planlıyordu. Rheinmetall ile makine ve kimya endüstrisi kurumu arasında 2015'te cephane üretimi ve modernizasyonuyla ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. Rheinmetall Türkiye'de BMC firması ve Malezyalı Etika Strateji ile işbirliği yapıyor. Şirket ayrıca Suudi Arabistan ve Güney Afrika'da da silah ticareti yapıyor. Almanya ayrıca çok sayıda bomba, torpido ve roket türünü de Türkiye'ye satıyor. Donanma gemileri için 10 milyonlarca euroluk füze savunma sistemleri bunlar. Federal hükümetin 11 silah anlaşmasına onay vermediği haberleri konuşulsa da 2017'de milyonlarca euroluk askeri malzemenin Ankara yönetimine sunulduğu Alman Ekonomi Bakanlığı'nın verilerinde görülebiliyor. Kaldı ki Merkel yönetiminin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel Türkiye'nin taleplerini beklemeye aldıklarını açıklamıştı. Almanya incirli ziyaret krizi, federal meclisin Ermeni soykırımı kararı, referandum etkinliklerinin iptali, Almanya'ya yönelik nazi benzetmeleri ve Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması gibi gerekçelerle Türkiye politikalarını değiştirdi. Ancak tüm yaşanan krizlere karşı Türkiye'ye 2016 sonrası yine de silah satıldı. Resmi verilere göre Almanya 2017 Kasım ayı başına kadar Türkiye'ye yaklaşık 30 milyon euroluk silah satışına onay verdi. Sonrasında da pek bir şey değişmedi. Para işte her şeyi yaptırıyor. Alman hükümeti Türkiye, Katar, Arap Emirlikleri ve Mısır'a yeni silah satışını 2020'de Onayladı. Erdoğan yönetimi Almanya'dan aldığı silahları, tankları, roketleri Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve daha birçok yerde kullanıyor. Şu bilgiyi de hemen paylaşalım. Almanya'da ülke dışına yapılan silah ve askeri malzeme ihracatı Alman hükümetinin iznine tabi kriz bölgelerine silah satışı yapılmasına ise yasal düzenlemeler izin vermiyor. Fakat görünen o ki Erdoğan her ihtiyaç duyduğunda imdadına yetişen bir Almanya'ya sahip ülke çıkarları her şeyin üzerinde Almanlar için. Zaten Almanya'da genel kanaat şudur. Dış güçler diye bir şey yoktur. Ülke çıkarları vardır. Devam edelim. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 
Türkiye'nin düşmanı her zaman Pakistan'ın da düşmandır diyerek saray yönetimine açıktan destek veriyor. Kuzey Kıbrıs ve Libya mecburiyetten Erdoğan rejiminin yanında duruyor. Çıkar ilişkisi kapsamında AKP rejiminin destekçilerinden bir başkası Sırbistan. Erdoğan Arnavutluk'la yardıma dayalı ilişki kurarken stratejik ortaklık adı altında Macaristan'la samimi duruyor. Belarus'la ilişkisini sağlam temeller üzerinde yükseltmeyi hedefliyor Erdoğan. Saray yönetiminin bazı menfaatler karşılığında desteğini gördüğü Afrika ülkeleri de yok değil. Şimdilerde olmasa da 17-25 Aralık sonrası Malezya ile çok sıcak ilişkisi vardı Erdoğan'ın. Öyle ki rüşvet ve yolsuzluk skandalı sonrası Malezya'ya iltica talebinde bulunduğu mecliste tartışılmıştı. Bu tarz örnekleri çoğaltmak elbette mümkün. Erdoğan'ın kimlerle iş tuttuğu, kimleri yönlendirip, kimlerin güdümünde siyaset ürettiği ortada. Erdoğan'ın dış güçlerinin tamamı baskıcı politikaları benimseyen, demokrasi ve insan haklarından nasibini almamış, menfaat için hukuksuzluğu meşru gören liderler. Bazılarının parasıyla bazılarının da gazıyla iktidarını devam ettiriyor Tayyip Erdoğan. Kötü gününde el açıp kuzeyden güneyden para toparlamaya çalışırken seçim zamanlarında da cebinden çıkardığı paralar için halkına el açtırıyor. Bugün gündem özelde Erdoğan'a güç veren dış mihrakları anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.